sinds 2000 kapitein van de Okanisima Rons in Nederland. Sinds 1993 is de Bukumang, boek van de kennis van het Afakasilabenschrift, grondlegger in 1974 van de Dag van de Marons. Hij debuteerde als schrijver in 1972 op 17-jarige leeftijd met het boek De Dood van Bolly. Hij schrijft proza en poëzie. Hij heeft heel veel publicaties op zijn naam staan. Naast eigen publicaties publiceerde hij ook in gerenommeerde tijdschriften zoals The Journal of Legal Pluralism en Unofficial Law, University of Birmingham, Engeland. Hij is gespecialiseerd in de cultuur en geschiedenis van de Marons. Dames en heren, het is mij een waar genoegen om aan u te presenteren vanavond, om vanavond welkom te heten. Ik moet het op een speciale manier doen. Dus laat me even mijn papier bij de hand houden. Weet je, speciale mensen moet je op een speciale manier toch welkom heten. En ik doe het met alle plezier. Je moet eer geven wie eer toekomt. Lobby brader naar je sisa. Naar je bigi le speki, mi karpo na fisi. Le speki kapiteen da pakosi. Bigi sabi man, obya man, nadre si man. Di kisa bigi grani, fuda le speki da man da son, di go slim. Mi wa aksi de lobi sisa, mi char brada pakosi, na la ala le speki, o na fisi. Mi wanda kulo, mi pamalo. 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 Uit het leiderschap van Gamanga Somatoja, 
die onlangs de reis naar de voorouders aanvaarde. Om te laten zien hoe hij 45 jaar lang inhoud gaf aan het leiderschap bij de Afghanische Marons. De Marons samenleving kent door de eeuwen heen ook veel vrouwen die voorbeeldig leiderschap toonden. Bij het bespreken van de tweede crisis, de, 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 de crisis uh, van de Amagasson, kom ik hier op terug. Overal waar ik in mijn lezing spreek over hij, hem en zijn, bedoel ik dus ook zij en haar. Ik wil allereerst twee belangrijke mensen uit onze recente Surinaamse geschiedenis citeren, die elk op hun eigen manier inhoud gaven aan het leiderschap. Namelijk Johan Adolf Pengel en Gama Sokoton Gasonga Kuya. Ik lees altijd uh, Gaman Matoja Gasson, maar het is Gaman Gasson Matoja. Pengel zei eens, er zijn mensen genoeg die zich willen opwerpen als leiders, zelfs als grote leiders. Maar grote leiders worden geboren. En soms probeert men zich te maken of zich te maken tot grote leiders. Sommigen werpen zich op als grote leiders terwijl zij bruikbaar worden zijn op een andere plaats voor land en volk. Het zijn vader des te meer. Ik citeer nu de Amangasson, Patria. Goed leiderschap hangt van jezelf af. Als je onbeschoft was, een bedrieger of een onkelaar, zal je dat ook zijn als leider. Leiderschap maakt van jou namelijk geen beter mens. Jij als mens moet van je leiderschap iets beters maken. Al dus dat maar eens. Beide uitspraken komen in feite op hetzelfde niveau. Je bent een leider of je bent niet een leider. Iemand is pas een leider wanneer mensen door hem geïnspireerd raken om aan doelen te werken die niet altijd van begin af aan nastrevenswaardig voor hen leken. Een leider is integer, hij heeft visie en overtuigingskracht waardoor hij in staat is op allerlei niveaus zijn boodschap over te brengen, het zij verbaal, het zij door zijn houding. Hij is sociaal vaardig en weet mensen enthousiast te maken voor nieuwe ideeën. Een leider heeft ook kennis en ervaring op het gebied waartoe hij leider is. Heeft een persoon die het leiderschap op zich neemt. Geen kennis en ervaring, dan zal zijn visie, als hij al één mocht hebben, van weinig waarde zijn. Iemand die zich als leider opwerpt van een groep mensen, een bevolkingsgroep of zelfs een land, maar geen kennis heeft van zaken, van bestuur. Geen kennis heeft van de samenleving, het land, de geschiedenis van die samenleving in de cultuur, weet eenvoudig niet genoeg om op overtuigende wijze leiding te geven, een nieuwe koers te ervaren en zijn mensen te inspireren. Als mensen een dergelijke leider al vormen, dan is dat zeker niet uit overtuiging, maar meer omdat 
zij rekening houden met de macht die de persoon heeft. Zij vormen dus alleen maar om hun eigen positie veilig te stellen. Met de titel van mijn lezing Edeman en Edeman geef ik een feit aan dat er twee soorten Edeman kunnen opereren. De Edeman met kennis van zaken, met gezag, met gezag, met gezag, verworven krachtens ethische normen op grond van achtenswaardige kwaliteiten en op grond van functionaliteit in de eigen samenleving. En de edeman, dat edeman die, om de terminologie van Bengel te gebruiken, zich heeft te maken tot leiden. Zonder kennis en ervaring, zonder gezag. Iemand dus die leiderschap heeft verkregen op grond van bijvoorbeeld demagogie.